ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شمن تعمد ديني بحيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما درك ديني بحي محمد علي بانغلاديش تكي كتي پرسنو كوري چن منار پرسنو چلو پيتا تار گوريب چلي مي كي زاكات دي تي پار بي كي دوليل شوه اتطور دي اپوكري تو كور بين پرثمي امي اي اما در بحي محمد علي بحي كي بول بو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زاكات دي بي شوه الله سبحانه وتعالى اي زاكات دي কাকে দিতে হবে উনি নির্ধারিত করে আট প্রকার ব্যক্তিদেরকে উনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন ওদেরকে জাকাতটি দিতে হবে কিন্তু এই জাকাতটি ছেলে মেয়েকে দেয়ার বিষয়ে এবং বাবা মাকে দেয়ার বিষয়ে ওলামারা ইজমা সবাই একমত যে ছেলে মেয়েকেও দেওয়া যাবে না এবং বাবা মাকেও দেওয়া যাবে না এবং স্ত্রীকেও দেওয়া যাবে না এর কারণ কি এই কারণটি হলো আমাদের এই ইসলাম ধর্ম প্রথমে বলতে যাচ্ছি যে ইসলাম ধর্ম যে কোনো একটি মাস আলা যখন নাকি দলিল দলিল মোতাবেক আমরা আমল করতে চেষ্টা করি দলিল যখন চাওয়া হয় হয় দলিলটি হবে কোরআন থেকে না হয় হবে হাদিস থেকে না হয় হবে কেয়াস করে মানে হাদিস পাওয়া যাচ্ছে না তখন অন্য হাদিসের সাথে কেয়াস করে এটা দলিল দেওয়া হয় তৃতীয় চতুর্থ যে জিনিসটা হলো ইজমা মানে সব পলামারা ইজমা করে ওরা একমত তখন এটাকেও একটা দলিল হিসাবে ধরা যায় এক ইজমা যাকে বলা হয় তো ওলামারা ইজমা যে জাকারটি ছেলে মেয়েকে দেওয়া যাবে না এবং পিতা মাতাকে দেওয়া যাবে না এবং স্ত্রীকেও দেওয়া যাবে না এর কারণ কি এই কারণ হলো একজন ছেলে মেয়ের উপর ছেলে মেয়ে একজন বাপের উপরে ওয়াজিব তার ছেলে মেয়েকে দেখাশোনা করা তাদের যা যা প্রয়োজন তাদের প্রয়োজন তাদের যতটুক যা যা প্রয়োজন তাদেরকে প্রয়োজন যতটুক প্রয়োজন তাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়া এবং একজন ছেলে মেয়ের উপরে ওয়াজিব তার পিতা মাতাকে দেখাশোনা করা পিতা মাতা যা যা প্রয়োজন হয় যখন নাকি ওরা বয়স হয়ে যায় ওরা কাজকর্ম করতে পারে না তখন ছেলে মেয়ের উপরে ওয়াজিব হয়ে যায় বাপ মাকে দেখাশোনা করা তো এখন এবং এবং স্বামীর উপরে ওয়াজিব তার স্ত্রীকে দেখাশোনা করা এখন কেউ যদি তার জাকাতটি তার ছেলে মেয়ে যদিও ছেলে মেয়ের অবস্থা খারাপ হয়ে থাকে অথবা পিতা মাতার অবস্থা খারাপ হয়ে থাকে স্ত্রীর অবস্থা খারাপ হয়ে থাকে এখন যদি কেউ যদি নিজের ছেলে মেয়েকে জাকাতটি দিয়ে থাকে তাহলে সে নিজেকে নিজে জাকাতটি দিল এখন আপনার উপরে ওয়াজিব আপনার ছেলে মেয়েকে দেখাশোনা করা আপনার উপরে ওয়াজিব আপনার বাবা মাকে দেখাশোনা করা আপনার উপরে ওয়াজিব আপনার স্ত্রীকে দেখাশোনা করা এখন আপনি যদি এইসব প্রকার ব্যক্তিদেরকে আপনি আপনি জাকাতটি দেন তখন ওদের আর প্রয়োজন প্রয়োজন ওদের প্রয়োজনটি আপনি মিটিয়ে দিচ্ছেন যতটুক প্রয়োজন দরকার ছিল টাকা পয়সা আপনি জাকাতটা দিয়ে দিচ্ছেন তখন আপনার উপরে যে জাকাত আপনার উপরে যেই ওদেরকে দেখাশোনা উপর দেখাশোনা করার ওয়াজিব ছিল এটা আর প্রয়োজন পড়তেছে না তো বোঝা গেল যে আপনি নিজেকেই নিজে আপনার জাকাত দিয়ে আপনি নিজেই ফায়দাটি পাচ্ছেন তো সে জন্য ওলামারা ইজমা যে যাদের উপরে যাদেরকে দেখাশোনা করা আপনার উপরে ওয়াজিব তাদেরকে জাকাত দেওয়াটা জায়েজ হবে না এই মাসালা থেকে আরেকটি মাসালা সেটি হলো যদি কেউ কোনো তার কোনো একজন ব্যক্তি তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয় মেয়ে এখন অন্য সংসারে চলে গিয়েছে এখন ওই মেয়ের অবস্থা যদি খারাপ হয় তার হাজবেন্ডের অবস্থা যদি খারাপ হয় তখন আপনি জাকাতটা দিতে পারবেন মেয়ের হাজবেন্ডকে মেয়েকে নয় মেয়ের হাজবেন্ডকে জাকাতটা দিলেন তখন মেয়ের অবস্থা ভালো হওয়ার জন্য কিন্তু ডাইরেক্ট মেয়েকে না দিয়ে মেয়ের হাজবেন্ডকে দিলেন এভাবে ওলামারা একটি মাসালা বলেছেন এভাবে করা যেতে পারে কিন্তু ডাইরেক্ট তার ছেলে মেয়েকে জাকাত দেওয়া 
অথবা ঈদের মাথা ভাগে যে আগে জায়গা দেওয়া অথবা স্ত্রীকে জায়গা দেওয়াটি এটি জায়জ নেই আশা করি আপনারা আমার কথাটি বুঝতে পেরেছেন ওসল্লা সৈদিনা মোহাম্মদ আলী ওয়াসাবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ